сайн байцгаана хөвтөөд манай тв их хичээлийн хоёр дахь дугаар эхлэх гэж байна. За хичээл эхлэхээс өмнө бүгдээрээ хичээлийн бэлтгэлийг хангаад суугаарай. За хичээлийн явцад сонирхсон асуух зүйл байвал тэмдэглэж аваад явна. За багш нэг зүйл анхааруулж хэлэхэд тод шараар тэмдэглэлсэн үгийн тайлбарууд эслайдэн дээр гарна. За мөнд тэр тайлбарыг тавхар бичиг тэмдэглэж аваад яваарай. За ингээд хичээлд бүгдээрээ идэвхтэй оролцоорой. За хичээл эхлэх юм багш нэг асуулт даалгавар үгүй. За энэ хүү асуулт даалгаврыг ажиллах та бүгдээрээ энэ баримт мэдээллийг уншаад доор дагаа асуултанд хариулна. Тогтвортой анхааралтай ойлгож уншаарай. Сурвал бичгүүдэд энэтхийг төвд Монголыг номын барилтлагт гурван орон хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. За нэг нь шашнаар шүтэн барилцсанаас их үү нэрэгдчихэ. За зарим судлаачд дээрх томьёолыг хутгтын орон, цастын орон, гүүний сүүгээр цэнгэгчтэй орон гэж яруу сайхан тэмдэглэсэн байдаг. За тэгвэл энэ хүү баримтд юуны тухай өгүүлж байна вэ гэдгийг хөвгтөдөө эргэцүүлэн бодоод хариулаарай. Нэг нь шашнаар шүтэн барилцсанаас гэж юу хэлээд байна вэ гэдгийг сайн бодоорой. За сайн байна. Энэ мэдээнд бодтын шашны тухай өгүүлж байна гэж ингэж ойлгоорой. Төвтийн орон, цастын орон, гүүний сүүгээр цэнгэгчийн орон гэж энэтхэг төвд Монгол гурвыг чухам альныг нь хэлээд байгаа вэ гэдгийг одоо бүгдээрээ энэ даалгавар дээр тохируулъя. За, хутгтын орон, цастын орон, гүүний сүүгээр цэнгэгчийн орон гэдэг дээр бүгдээрээ дээрх гурван орныг тохируулаад тавиарай. За сайн байна. За багшаахаа хариултаа өөрсдөө хариултыг толгаад гараарай. Хутгтын орон гэдэг бол энэтхийг юм байна. Цастын орон бол төвд орон юм байна. За гүүнэр сүгэр цэнгэгчтэй орон гэдэг нь Монгол орныг хэлж байгаа юм байна. За энийг ингээд тохиролоод харж чи. За бүгдээрээ нон тоолол руу анхаарлаа хандуулаарай. Нийтийн тоолын өмнөх зургаар зүүн, нийтийн тоолын өмнөх долдугаар, нийтийн тоолын долдугаар зүүн, нийтийн тоолын 16-р зүүн гэсэн энэ одоо нон тоолол гарч байна. Энэ нь юу гэлэр хийлээд байна вэ гэхээр зэрэг бодтын шашин а нийтийн тоолын өмнөх зургаар зүүнд энэ итгэлд дүүсээд за төвд Монголд одоо дэлгэрсэн тухайг харуулж байна. Тэгэхээр энэ гурван орон бол бурхны шашнаар одоо бурхны шашин түгэн дэлгэрсэн одоо ийм одоо гурван орон байгааг дээрх баримтад номын барилтлагтай гурван орон гэж тэмдэглэсэн байна гэдгийг анхаарч байгаа байх тийм ээ. Хэдэн жилийн өмнө дээрх орнуудад бодтын шашин үүсэн бэ гэдгийг он тоолын бодлогоор бодож тооцоолж гаргая. За Энэ төгхт одоо нийтийн тоолын өмнөх зургаар зүүнд бурхны шашин анх үүссэн. За төвдөд нийтийн тоолын 7-р зүүнд дэлгэрсэн. За Монголд нийтийн тоолын 16-р зүүнд дэлгэрсэн. Одоогоос хэдэн жилийн өмнө болсон үйл явдал вэ гэдгээ бүгдээрээ он тоолын бодох бодох аргачлаараа а зууныг он чиглэлжүүлдэг тэр аргачлаараа бодоод тооцоолоод гаргаарай. Нийтийн тоолын өмнөх нийтийн тоолын гэсэн хоёр одоо он тоол үнд явж байна тийм ээ. За тэгэхээр нөгөө он тоолыг бодох аргачлаар яаж бодох вэ гэдгээ сайн бас тохиол бодоорой. Өөрсдийнхөө бодсон бодлогыг багшийнхаа энэ хариултаа тулгаад хараарай. За энэ төгхт одоогоос 2600-аас 2500 жилийн өмнө бурхны шашин үүссэн байна. За төвдөд 1400 орчим жилийн өмнө бурхны шашин дэлгэрсэн байна. За Монголд одоогоос 500 орчим жилийн өмнө бурхны шашин дахин дэлгэрчээ. За ингээд өнөөдрийн үзэх хичээл юм аас идэв бол Монгол бурхны шашин өргөн дэлгэрсэн. За хичээлийнхээ сэдвэр төвтөртэй тэмдэглээрэй. Зорилготойгоо танилцъя. За энэ хичээлээр бид бурхны шашин дэлгэрсэн үйл явцыг таны мэдээж за шалтгаан хүчин зүйлсийг их сурвал баримтаар нотлон тайлбарлана. За мөн үр дагаврыг ойлгож өнөөдөртөө холбон тайлбарлаж дүгнэнэ. За бурхны шашин түүхийн аль үеүүдэд дэлгэрч байсныг одоо их сурвал баримтад тулгуурлан шинжлээд за ер нь бол Монголд бурхны шашин өмнө нь түгэн дэлгэрч байсан юм уу үгүй юу а түгэн дэлгэрч байсан бол аль үеүүдэд түгэн дэлгэрч байсан бэ гэдгийг энэ одоо гурван их сурвалж таар ажиллаж шинжлээ за бүгдээрээ сурвалж уншаарай за нэгдүгээр сурвалж модуль шин юу алтан хөргийг ганцаа нордондоо их шүтэн болгон тавьсан За алтан хөргийн өндөр нь нэг чан гариу энэ нь одоо 3 метр гариу өндөр гэсэн үг. За тахлаг хойлог хийдэггүй боловч хүч одоо асааж мөргөл үлддэг. Энэ бол бурхны хөрөг юм гэж Монголын төвхөндөө бичиг тэмдэглэсэн байна. За хоёр дахь их сурвалж дээр 
мөх гүйг хааны үед Палана Карпини Монголд ирэхэд Буддын шашны ламнар дуграв зүйл одоо гартаа барьж эргүүл амнда одоо юм уншаад явдаг гэж тэмдэглсэн байдаг. За мөн хөвдөө хааны үед төвдийн одоо пагуул амыг урж их багшаар өргөмжлөж дөрвөлжин одоо бичгийг зохиолгож байсан. За мөн 3 дахь сурвалжтай 1577 онд төмдийн одоо алтан хаан төвдийн шарын шашны тэргүүн содном жамцыг урж одоо далай лам хэмээх одоо цолыг авах өгсөн байна гэд. За энэ гурван сурвалжийг уншихтаа бүгдээрээ хааны одоо нэр байна. За он тоол болоо цаг хугацааг мөн сайн анхаараарай. За тэгээд хэдий үед одоо Монгол бурхны шашин дэлгэрч байсан бэ гэдгийг сурвалжаасаа шинжлэн. За яа одоо бүгдээрээ өөр төв хариултыг багшаахаа хариултай тусгалгаж харъя. За ингээд дээрх баримтаас их сурвалжаас харахад Монгол бурхны шашин гурван үе шатаагаар дэлгэр сайн байна гэдэг нь харагдчих юм тийм ээ. За тэгвэл ихний дэлгэрэлт нь хүннүүг үн үед хоёр дахь дэлгэрэлт нь 13-аас 14-р зуунууд буюу одоо их Монгол улсаас эзэнт гүрний үе хүртэл байд. За гурван дахь дэлгэрэлт нь 16-р зуунууд үргэн дэлгэрсэн гэсэн юм одоо баримт харагдчих юм. За тэгвэл ихний дэлгэрэлт нь ихний хоёр дэлгэрэлтэй үед аваад үзэхэд бурхны шашин нь төрийн шашин болж одоо хаадын дэмжилгээг олж дэлгэрч байсан боловч А энэ нь бол зөвхөн одоо хааны орд өргөнөөс одоо төвдөлөн хайлч чадаагүй юм а гэдэг сайлах хэрэгтэй. А харин 3 дахь удааг нь бид нэр ягаж ингэж одоо онцлон авч үзээд байна вэ гэхээр зэрэг энэ бол 3 дахь удаада Монголд дэлгэрэхтэй илүү одоо өргөн хүчтэй дэлгэрч ард түмний одоо дунд орсон ийм шашин болж чадсан юм а гэдэг нь бол энэтэй харагдаж байна тийм ээ. За бурхны шашин бол үндсэндээ одоо шарын боёо улааны гэсэн хоёр урсгалтай. За бид нар бол шарын урсгалын энд одоо ярихад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр шарын урсгалын одоо үндэслсэн шинжсэн хүн бол төвдийн одоо лам зонхов юм а гэдгийг бас бүгдээрээ ойлгож аваарэ. За дараагийн одоо агуулгууд бүгдээрээ энэ яагаад Монгол бурхны шашин одоо дэлгэрэх болсон үндсэн одоо шалтгааныг одоо юу вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Яагаад Монгол бурхны шашин дэлгэрэхтэй юм хүчтэй бас өргөн дэлгэрсэн юм гэдгийг бүгдээрээ одоо энэ а мэдээлэлээс баримтаас харж одоо шинжлэх тийм ээ. За Монгол бурхны шашин дэлгэрсэн 16-р зууны сүүлд үеэс өө мөрглийг одоо шах бодлого хүчтэй явагдсан байна. За төмдийн алтан хам бол энэ бөөгийн одоо шашны одоо харьц зан үйлүүдийг халах юм одоо хувь захирамж гаргасан байдаг. За энэ үед Монголын одоо нийгэм улс төрийн байдал ямар байсан бэ гэдгийг бол энэ баримтан дээр өгсөн байна тийм ээ. Улс төрийн хямралтай, бодралтай, ийм нэгдлгүй одоо ийм байсан маа гэдгийг энэ сурвал баримтад өгүүлсэн байна. Тэгэхээр бүгд ийм асуултанд хариулъя. Бурхны шашин дэлгэргээс өмнө Монголчууд ямар ч шүтлэгтэй байсан бэ? За мөн Монгол бурхны шашин дэлгэрэх гол шалтгаан юу байсан бэ гэдгийг энэ мэдээлэлээс олж харна гэсэн. За ингээд хариулаарэ. За бүгд тэр хариулсан баг тийм ээ. За одоо бүгд тэр хариултаа багшаахан хариултаа тулаад нэг хари. За тэгээд өөртөө го зүг хийсэн байна уу? Буруу хийсэн байна уу гэдэг дээр өөрөө өнлөөд яваарай. За тэгэхээр 16 дугаар зуунаас өмнө бол Монголчууд өнцөн одоо шүтэг бол бөөмрөглөж шүтэг байсан гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Та нар өмнөх хичээлүүдээрээ ч гэсэн нэг бас ойлгож авсан байгаа. Бөөмрөглөж гэдэг бол ерөнхийдөө одоо шүтлэгийн нэг хэлбэр. За Монгол хүний оюун санаанд эртнээс уламжлагдаж ирсэн. За ингээд тэнгэр газрын эзтэд одоо итгэж ирсэн юм сүсэг бичрэлийг хэлээд байгаа. За тэгээ Монголын Монгол бурхны шашин яагаад дэлгэрсэн бэ гэдгийг бид нар дотоодын дайн самуун эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл за хямралаас гарч одоо улс төрийн нэгдмэл байдлыг бичүүлэхийн тулд оюун санааны хувьд Монголчуудын одоо нэгдэх гол арга бол шашин юм аа гэдгийг тухайн үеийн одоо экстенцүүд одоо үзсэн байдаг. Тийм учраас бурхны шашны дэлгэрүүлэхийн тулд ерөнхийдөө оюун санааны хувьд бол нэгдэх нь зөвтэй ингэжээд монголчууд бол нэгдмэл болох юм аа энэ хямрал дайнд ажин бол бол одоо дарагдах юм аа гэдгийг бол томилсон байж байгаа. За тэгвэл Монгол ерөнхийдөө бурхны шашин бол дэлгэрэхтэй зориудын одоо бодлогтойгоор экстенцүүдсэн бодлого бол энд явагд харагдаж байна тийм ээ. Монгол бурхны шашин одоо дэлгэрэх одоо хүчин зүйлс тэгвэл юу байсан бэ? Ийм одоо дэлгэрэх хүчин зүйл нөхцөл бүрдсэн байсан уу үгүй юу гэдгийг бүдээрээ энэ слайдаас харъя. Төр улсын зүгээс лам нарын одоо эрх тархыг хуульчлан бичүүлж дэмжих бодлого явуулсан байна. За мөн одоо бөөгийн одоо хойлгох ёсыг хаасан нь арт дэргэдэг сэтгэлд нийцсэн. А лам боловсдыг одоо аль болохоор одоо дэмжиж эдийн засгийн одоо юм 
урамшуулыг бол үзүүлж байсан тухайд бол татвараас чөлөөлөгч гэдэг юм те замын төвдийн шашны зүтгэлтнүүд өөрийн тусгаар тогтнолын одоо гол хэрэгт Монголоос цэрэг ус төрийн одоо дэмжлэг авах зорилт энэ бол маш чухал одоо зорилт бодлого байсан төвдөө хэвт за монголчуудын нийгмэл байдлыг хөчүүлэхэд шашныг ашиглаж түүнд одоо оюун санааны хувьд нэгтэг бодлого явуулсан төрөний би чадхан дээр тайлбарласан за төвдийн хувьд монголчуудыг шашндаа оруулснаар өөрийн одоо нэр хүндийг одоо төв аазд одоо өсгөх тийм ээ ийм зорилготой байсан за ер нь бол олон түмний зүгээс дайнд ажингүй одоо 50 амьдрахыг одоо хүсэг болсон ийм одоо хүчин зүйл бүрдсэн учраас монгол бурхны шашин телеграф гол одоо хүчин зүйлсөл болж байгаа юм гэдэг ойлгох хэрэгтэй за багш нь энэ дээ үсгэр тэмдэглэсэн энэ одоо дугуй тэмдэглэгээнүүд байгааг та бүхэн анхаар арай юуг ингээд тэмдэглэсэн байна вэ гэж те за нэг анхаар ч байна анхаарад хараад өөрсдийн одоо тайлбар бодоорой За энэ хөө одоо дугуй тэмдэглэгийн дээр багш нь дээ үсгийг дээ үсгээр одоо дотоод тийм зүгээс нөлөөсөн хүчин зүйлийг тэмдэглэсэн байж байгаа. Шарын шашин дэлгэрхэд Монголд одоо дотоод хүчин зүйл бол эдгээр болж байна. За гэ үсгээр болохоор тэмдэглэсэн гадаад хүчин зүйл. Гадаад хүчин зүйл дээр ерөнхийдөө бол төвдийн бодлоготой холбож тайлбарлагдаж байна. А төвдөрлөлт Монголд шашнаа дэл хөрүүлэхийн тулд энэ хөө одоо Монголын одоо экстетстэй холбоол төш одоо тогтоож бодлого явуулж байгаа гэдэг нэг дээс харагдаж байна. Дахин нэг тасгалт аалгуур ажиллаа. Монгол бурхны шашин дэлгэрүүлэхийн тулд тэгвэл ямар үйл ажиллагааг одоо хэрэгжүүлсэн юм бол ерөнхийдөө нөгөө шалтгаан байсан хүчин зүйлүүд нь байна тийм ээ. Тэгвэл одоо үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд зөвхөн юу хийх хэрэгтэй вэ юм бол юу ямар одоо үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн юм бол гэдэг бүгдээрээ тунгаа бодоод эргэцүүлээрэ. Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа нь хамгийн ихлээд юу хийсэн байж болох вэ гэдэг дээр сайн бодоорой. А бурхны шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд а дээрх одоо гурван зүйлийг бол хэрэгжүүлсэн байна. Гурван бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна. За бөөгийн зан үйлийг харж эхэлсэн, сүмхийдэг олноор байгуулсан. За бурхны шашны сургаал номлыг бол дэлгэрүүлсэн гэсэн. Ийм одоо гурван одоо гол үйл ажиллагааг бол явуулсан байна. За бөөгийн зан үйлийг одоо яагаад харж эхэлсэн бэ гэхээр зэрэг тухайн үедээ би төрөнд дурдсан те одоо бөөгийн болоод шашмал бөөгийн шүтлэг бол харгис одоо нилэн харгис зан үйл ихтэй ийм одоо байсан. За тэр нь бол ард дэргэдийн дунд бол бас одоо нилэн хүнд ийм байсан. Тэгэхээр зэрэг бөөгийн одоо тэр харгис зан үйлийг харж бөө удга нартай ширүүн тэмцэл хийж эхэлсэн байна. За он айл бүрт байгаа онгоч хүтэнийг хурааж авч шатааж эхэлсэн. За удган зарим нарыг одоо гэртээ урьж бөөлүүлсэн айлыг бол малаар торгодог болсон. За мөн одоо ид шидийн одоо зарим хүчийг нь одоо алга болгоно гэж одоо тухайн басцыг одоо өгүүлж чатаадаг байсан. Гэх мэт ийм одоо янз бүрийн аргуудыг хэрглэснээр бөөгийн зан үйлийг харж эхэлсэн байж байгаа. За дараагийн нэг бодлого бол үндсэн дээр сүмхийдэг олноор нь байгуулах нь зөв юм аа гэдгийг бол тухайн үеийн экстетсүүд бол томилсон байж байгаа. За яга сүмхийдэг олноор байгуулах шаардлагатай вэ гэдэг дээр ерөнхийдөө бол а экстетс ноёдод бол эдийн засгийн хувьд одоо бичиг хоёр дугаарт одоо өөрийн одоо нэр хүндийг өсгөх ийм одоо зорилготой байсан гэж ойлгож болно. Тэм учраас хошуу одоо ноёдын одоо ноёдуд хошуундаа одоо сүмхийдэг олноор байгуулах зорж байсан гэж энэ тэмдэглэсэн байна тийм ээ. За тэгэхээр зэрэг ноёд язгуурдны хэрэгэм зэрэг хэдий чинь өндөр байна. Төдий чинь одоо тэр тухайн сүмхийдэн одоо баригдсан тэр одоо барилгын сүрлэг том байдаг байж ээ гэж эндээс харагдаж байгаа. За тэгээд багш нь энэ дээр нэг юм нэмж хэлэхэд ер нь бол бөөгийн одоо шашны халхын тулд ч юм уу те одоо шашны одоо лам хуврагууд одоо явган одоо тэр бадарчилж явж бол л их номын одоо сургаалаа бол түгэн дэлгэрүүлдэг байсан. Тэр гол зорилго нь одоо бурхны шашны сургаалын гол зорилго нь одоо нөгөөлүүлдэггүй байх, буян үйлдэг сэтгэлээ амал амгалан байлгах явдал гэсэн юм одоо ерөнхий гол сургаал номжол бол бол тухайн үед дэлгэрч исэн. Тэр юм зан үйл одоо одоогчсон одоо бид нарын дунд байгааг бас та бүхэн мэдчих байгаа тийм ээ. За тэгвэл бурхны шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд одоо манай тухайн үеийн Монголын одоо экстетс төхийн төхийн төрийн зүтгэлтнүүд бол нэлээд одоо эрч хүчтэй бодлогыг бол явуулж байсан. Тухайн бол өндөр гээгийн зан базар, төмдийн алтанхан 
төмөн засаг таан нар бол одоо хөшин төлөөлөж яри за өндөр гэгэн зан базар бурхны шашин дэлгэрүүлэх гэдэг ямар одоо үүрэг гүйцэтгэх гэсэн бэ за за хаарын бүгдээр за бурхны шашны ос зүй хүрээ хэдийн дэг жаяг хурлын одоо уншлаг зан үлийн одоо үлийг ерөөс монгол уламжлалт соёлтой холбож нийцүүлээд одоо журмсан нь өнөөх хүртэл одоо хэвээр хадгалагдчих юм. Одоо бид нар тухайлбал сүм хийдэр ороход ном хэрхэн уншиж байна. Лам нар одоо ямар хувцас өмсөж байна. Тэр одоо хурд дэг жайгийг бол бүгдийг нь бол зан базар бол тухайн үедээ Монгол одоо яс уламжлалтаа нийцүүлэн одоо журмсан байд юм бэ. За Тэмдэгийн алтан хаан 1577 онд а төвдийн одоо шашны тэргүүн содном жамцыг уриад за ингээд шашны тэргүүн гэж өргөмжлөөд далай лам хэмэх цолыг анх удаа өгсөн байдаг. За мөн төмдийн алтан хүн бол бөөгийн одоо шашны төр харгис зан үйлүүдийг харж бурхны шашны одоо хөгжүүлэг суурийг тавьснаар бас чухал үүрэг гүйцэтгсэн байна гэж харагдаж байна тийм ээ. За төмөн засагтхан за 1576 онд төвдийн одоо гармаа ламыг залаад за өөрөө өөрөө бурхны одоо шашин дорж ер нь бол төр улсын хэмжээнд бурхны шашин гэрхэн дэлгэрүүлэх вэ гэсэн гол бодлогыг бол явуулж ирсэн юм аа гэдэг нь энэс харагдчихаа. За тэгэхээр зэрэг сүмхийдүүдийг олноор одоо барьж байгуулах шалтгааныг бид нар дээр дуурцсан. Тэгвэл одоо бид нар та бүхний одоо хамгийн сайн мэдэх одоо энэ сүмхийдүүдийн зургийг багш нь өгсөн байна тийм ээ. За тэгэхээр энд ямар сүмхийдүүдийн зураг байна вэ? Энийг одоо танд мэдэж байгаа бол энэ талаар юу мэдэж байгааг аа бүгдээрээ тэмдэглээрэ. За бүгдээр хаа рэ. За энэ ихний бол эрсэн зүү хийд байна. За эрсэн зүү хийдийг халхын апта сайхан анх байгуулсан. 1586 онд байгуулсан байна. Хаан байдаг вэ гэхээр зэрэг одоогийн өөрхөн гаймгийн хар арын суманд байв. За амар эсгэлэнд хийд. За энэ хийд бол Манчжин улсын одоо хааны зарлагаа байгуулагдсан хийд гэдгээрээ онцлог. За 1727 онд байгуулагдсан одоогийн Сэлэн гаймгийн баруун бүрийн сумын нутгатай За Манчжир хийд Донхор хутагт Агван Жамбал данзан гэдэг хүн байгуулсан 1733-аас 1748 онуудад энэ хийдэг байгуулсан бэ. За одоогийн төв аймагт байдаг юм сүмүүд байж сүм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ гурван сүм бол одоо та нэг мэддэг одоо юм сүм хийдүүд байгаа. За тэгэхээр эдгээр сүм хийдүүд багшин сая хаан аль аймгийн нутагт байдаг нь бол сая хэлсэн тийм. Тэгэхээр бүгд дээр газрын зураг дээр аймгууд болоод аймгуудыг нь олоод за мөн а энэ сүм хийдүүд одоо аль аймгуудд байсан бэ гэдгийг нь одоо энэ нэрхүү газрын зураг дээр сайн харж байгаа тэмдэглэлээр өгдөг те. Өөрөө л өөрхөнгөө аймаг сэлэнг аймаг төв аймаг хаан байдаг вэ гэдгийг хараад тэмдэглэж байна. За өөрхөнгөө аймаг бол аймагт 900 хийд хар орон суманд байдаг. За амар өсгөн хийд бол сэлэнг аймгийн сэлэнг аймагт байна. За Манчжирийг бол төв аймгийн ойролцоо байна гэж ингэж хариулсан бол та нар хариулт бол зөв байна гэсэн. За тэгэхээр зэрэг ийнхүү одоо сүмхийдүүд байгуулагдаж лам нар бол олноороо сүмхийдэд чавлан суудаг болсон энэ 20-р зууны ихэн үед ар Монголд үндсэндээ 1000 орчим сүмхийд татсан байгуулагдсан байна. За эдгээр сүмхийдүүдэд 115000 орчим лам нар суудаг байсан байна. За энэ лам нарын тоог одоо нийт хүү амын хүн амтай харьцуулахад 21 хувийг эзэлдэг байсан байна. За тэгвэл бүгдээр энэ бодлого бодъё. Тэгэхээр зэрэг энэ тооноос 20-р зууны хүйт Монголд ер нь Монголын нийт хүм хэд байсан юм бол гэдгийг тооцоолж гаргах боломжтой. За мөн хүрээ хийдүүд олноро байгуулагдсан нь тухайн үеийн нийгмийн амьдралыг одоо хэрхэн өөрчлөсөн бэ гэсэн. За энэ хоёр асуултанд хариулаарай. За эхлээд бүгдээрээ бодлого бодоорой. Яаж бодож болоод бодоод энэ хүн амын тоо гаргаж болохоор байна. За өөр өөртөө аргаар бодоод тооцоолоод гаргаарай. За хариус хариултаа багшаа хариултаа тулгаад хараарай. За 20-р зууны хүйд Монголын нийт хүү амхид байсан байх нь уу? 547 мянга орчим байсан байна. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг 547 мянгийн мянган хүн амаас 115 мянга нь бол лам болон сууж байжээ гэдэг маань шашныг дэлгэрүүлэх бодлого одоо хэр зэрэг одоо хүчтэй явж явагдчихсан ус харагдчихсан тийм ээ. 
За хүрээ хийдүүд олноороо байгуулагдсанаар тухайн үеийн нийгмийн амьдралыг хэрхэн өөрчлөсөн бэ гэдэг дээр бүгд ингэж хариулсан бол одоо болно аа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл суурин газрын үүргийг бол сүм хийдүүд гүйзд гэж хэлсэн. За суурин газрууд байгуулагдахаар нөгөө гар урлал худалта үйл арилжаа нэмэ бол бол бас давхар одоо хөгждөг тийм ээ гэдэг бол юм зүйл төгтөл байдаг. За тэгвэл сүм хийдүүд байгуулагдсанаар одоо тухайн үед тойл боловсрал шинэ тухайн за мөн шашны одоо энэ зүрийн хурлал хурал ёслол за тэгээд түүнийг дагаад хөгжим бүжиг аялгуу одоо цам хариах ёс гэх мэт одоо зан үйлүүд бас дэлгэрсэн байж байгаа за гар үйлд үйлдэл хөгжсөн арилжаа худалдаа бол тойд хөгжжсэн байна ерөнхийдөө ингээд нүүдлийн нүүдэлчдийн соёл иргэншилд бол томоохон одоо өөрчлөлтийг бол энэ сүмхийдэн хөгжлийг дагаж ирсэн юм аа гэдгийг бас ойлгож чадах хэрэгтэй байна А бурхны шашин нийгэм соёлын амьдралд ямар үрэг гүйцэтгсэн бэ гэсэн дараагийн даалгаврыг ажиллая. Бурхны шашин Монголд их хүн нэвтэрснээр нийгмийн болоод соёл гээгээрлийн хувьд ямар одоо өөрчлөл шинжилгээг авчирсан бэ. За бүгдээр эргэцүүлэн бодоод хариулаарай. За нийгмийн амьдралд гэдгээгээ бодохын тулд бүгдээрээ тухайн үеийн одоо улс төрийн нөхцөл байдал нийгмийн одоо нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэдгээгээ бас эргэцүүл сайн бодоорой. За соёл гэгэрлэн хувьд энэтгийг төвдөөс Монголд ямар одоо соёлууд нэвтэрсэн байх боломжтой вэ гэдгийг бас тооцоолоод хариулаарай. За, загвартыг хариуцдаг багшаа хариулттай тулгаа тараарай. Ийм одоо томоохон соёлын төлөөлөл болж байсан гэдгийг бас ойлгох За бүгдээрээ хичээлээ дүгний тэгэхээр зэрэг энэхүү сургаалыг уншаад бурхны шашны ямар үзэл санааг илэрхийлж байгааг өөрийн үзэл бодлын үднээс дүгнэн нь тайлбарлана. За энэ бол далай ламын сургаалыг багш нь өгсөн байна. За бид хүн төрлөктний нэг хэсэг тийм учраас бид бие биеийг хайрлах хэвээр хэвээ хайрлаж халамжилж чадахгүй бол ядаж хор охирол учруулахгүй байх хэвээр гэж далай лам сургасан байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ сургаал бол бидний одоо өнөөдөр амьдралтай хэрхэн холбогдож байна вэ? За бурхны одоо шашны ямар үзэл санааг илэрхийлж байгааг одоо эргэцүүлэн дүгнээ тайлбарлаарай. За бүгдээрээ багшийнхаа тайлбарыг нэг харъя. За бурхны шашны үндсэн гол үзэл санаа бол нөгөөлөлтгүй байх, буянгийн хүүлдэг сэтгэлээ амар амгалан байлгах явдал юм аа гэж ингэж үздэг. Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо үзэл санаа бол бидний өдөр тутмын амьдралд ч гэсэндээ одоо байнга одоо хэрэглэгдэж бид ч гэсэндээ ийм байх юмсан гэж одоо үзэл санаа одоо өөрийнхөө амьдралд одоо мөрдлөг болгодог байгаа. Тэгэхээр бол бол бурхны шашны гол үзэл санаа тухайн үед ингэж дэлгэрсэн бөгөөд энэ үзэл санаа бидний амьдралд одоо ч хүртэл одоо хэрэглэгдэж байгаа. За ингээд манай өнөөдөр хичээл өндөрлөө. За гэрийн даалгавар тэмдэгээ даван танаа орн нутгад байгаа бурхны шашны ямар сүм хий байдаг вэ? Тухайн сүм хийдийн талаар мэдээлэл бэлтгэж ангийнхаа сурагчтай танилцуулаарай. Тэгэхээр аймаг орон нутаг болгонд одоо бурхны шашны томоохон одоо сүм хийдүүд маш их одоо төгт урслыг аавсан юм түүхэд байгаа. Тэгэхээр энийг бүгдээрээ мэдээлэл цуглуулаад бэлтгээд за ингээд ангийнхаа танилцуулахад бэлтгэж ирээрэй. За ангийн хичээлд дуслаа баяртай баярлалаа.